Hi guys, welcome to CS Notes. My name is Afsan. Now we are discussing about PHP and the web application software is developed in the world. We a general purpose programming language. PHP. Rasmus Ledoff is a scientist in 1994. PHP. So, PHP is a PHP is a server side scripting language. PHP is a server side scripting language. That is an open source. We free to download it. That is the most popular and popular item. general purpose web application programming language. PHP is a full form. P stands for PHP. H stands for hypertext. P stands for preprocessor. This is the use of web applications developed in the web PHP is a script, a scripting language. So, this script is in HTML page. So, we can learn PHP in this programming language. That's the basic site. We can learn some of the HTML and JavaScript. We can PHP in we web application software So that's why we have a PHP programming language HTML and JavaScript We have a PHP programming language We have a PHP programming language HTML JavaScript What is web document? Web document we have a web page and a collection of information. We have a collection of information in the world. We have a worldwide web page. We have a information store in the web server. So, the web server is stored in the world. We have a collection of information in the world. We have a web document. We have a web document. Uh, available type of 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 the document in the content of the and then the change in the other. The epidemic programmer than the code change in the other time will matter and other result to Mara Mona. Other law in the negative number, a the user, a the time will number request to either in yellow, Namaka with the response learned down the content the same way. In dynamic document in the normal number, or request to the move, request in the base in the. We will get a response and output. We will get a change. We will get a change in the request. But we will get a change in the request. For example, we will get a result. We will get a university result. We will get a register number. We will get a register number. We will get a capture. We will get a submit. We will get a submit. We will get a submit. We will get a register number. We will get a capture. We will get a submit. We will get a capture. अलग लेकिन आयाल डम उन्हें ले अवेलेबल आउट ना डाटा ना बना ले, नमक वन ना डाटे ले, तब वड़ा मार्च उन्हें, ले नमले औरे विषय थे ना मार्क के पाले वाले लोगों पाले रीडी ले बनते, अशे लल्ला तुम वेर ना तो औरे टाइप पुल ला स्क्रीन ले, अदर लेकिन औरे सेम डॉक्यूमेंट, अदर स्ट्रक्चर का स इधर का नम्रा फ्रेंड्स ने उन्होंने अपने मार्क में भी अंदाज़ आए रिकूम डिफरेंट आए रिकूम अत बोल रहे हैं नेम इन लोगों के नेम इन डे स्थान थे नेम डिफरेंट आए रिकूम अब रेस्टोरेंट में डिफरेंट आए रिकूम पर इधर ना डायनामिक डॉक्यूमेंट ने एक्टिव बेस्ट एक्साम्पल हमारे यूनिवर्सिटी साइट � Content continuous site इन्हें change इन्हें documents नहीं आना नम्बर active document इन्हें वाले so नम्बर ऐसा आता है ना Facebook page जोके active document इन्हें example आना अन्य Ajax बोलो तो tools से use इधर चाहे active document इन्हें run जेन्दे 
കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അല്ലെ നമ്മൾ ലൈക്ക് എന്നുള്ളതിന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലൈക്കിൻ്റെ എണ്ണ അവിടെ ഇപ്പം ടെൻ ആണെങ്കിൽ ലെവൺ ആണെന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ചെറിയൊരു പോർഷൻ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് മാറ്റം കണ്ടന്റിൻ്റെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം റീഫ്രഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റെസ്പോൺസിലല്ല ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ പേജ് തന്നെ മാറുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്രിക്ക് ഇൻഫോ ഒക്കെ പോലത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് എങ്ങനെ സ്കോറൊക്കെ മാറുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് ആക്റ്റീവ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് രണ്ട് ഡൈനാമിക് മൂന്ന് ആക്റ്റീവ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും എന്താണെന്നാണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണുള്ളത് സോ നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യ ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ് സീരീസ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് ഓഫ് കോഡുകളാണ് അതിനെന്തെയ്യും നമ്മളെ ബ്രൗസർ ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യും സോ ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യുന്ന സീരീസ് ഓഫ് കമാൻഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റുകളാണ് ഒന്ന് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റും രണ്ട് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റും സോ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താന്ന് നോക്കാം ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അത് റൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ബ്രൗസറിലാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ യൂസറിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് സോ അത് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമില്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ റൺ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് നമുക്ക് വിസിബിളാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ബ്രൗസറിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വ്യൂ സോഴ്സ് കോഡിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കോഡ് നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലിഡേഷനും അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഇവൻസുകളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാലിഡേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള നമ്മളെ മെഷീനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബ്രൗസറും ഇതിനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ലയൻറ്റിൽ കോഡുകൾ എഴുതി റൺ ചെയ്യാനാണ് ഇനി ആ കോഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും ഇതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എച്ച് ഡി എം എല്ലും ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റും സി എസ് എസ് ഒക്കെ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോഡ് ജെ എസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിലൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇനി എന്താ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്കറിയാം ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലയൻറ്റിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് യൂസർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രൗസറിലാണ് അത് റൺ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബ്രൗസറിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് റൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിലല്ല മറിച്ച് വെബ് സെർവറിലാണ് അത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഏറ്റവും വ
നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി എച്ച് പി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പി എച്ച് പിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വെബ് ഡോക്യുമെൻ്റ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ടൈപ്പ് വെബ് ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജും ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളത് സോ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോ പ്ലീസ് ഷെയർ മൈ വീഡിയോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം